भगवान श्री योगी राम शरद कुमार की सर्व योगी राम शरद कुमार भगवान योगिराम शरद कुमार அவருடைய அருளினால் இன்றைக்கு மறுபடியும் இந்த புதிய காலை பொழுதில் அவருடைய திவ்ய மங்கள நாமத்தை ஒரு மணி நேரம் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து சொல்ல முடிந்தது ஒரு இடத்தில் ஐந்து நிமிடம் நம்மால் அசையாமல் உட்கார முடியாது மனம் அசைந்து கொண்டே இருப்பதனால் உடலும் அசைந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த மன அசைவை நாம் நிறுத்தி விட்டோமானால் மகாத்மாவாக ஆகிவிடுவோம் அதுவரையிலும் சாதாரண ஆத்மா அதனால் பகவான் சொல்வார் முதலில் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து அசையாமல் இருக்க பழகு பிறகு மனம் உட்கார்ந்து விடும் என்பார் ஆக ஒரு பெரும் பயிற்சியாகவும் இது நமக்கு அமைகிறது எல்லோரும் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து அசையாமல் பகவானுடைய திவ்ய மங்கள நாமத்தை நாம கங்கையாக நாம பிரபாகமாக பாடி முடித்தோம் அதில் நாம் குளித்து எழுந்தோம் இதனால் நம் உடல் தூய்மையாகியது மனம் தூய்மையாகியது இத்தோடு இன்றைய நாள் முழுவதும் என்னென்ன வேலைகள் கையில் வந்து விழுகிறதோ அவையெல்லாம் பகவானுடைய வேலைகள் என்று மட்டுமே நினைத்து பகவானுடைய சேவையாக அவருக்கு அர்ப்பணமாக செய்து அந்த சேவா தாமரை மலர்களையும் அவருடைய திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அவருடைய உபதேசம் ஒன்றை பார்ப்போம் பகவான் சொல்கிறார் ஒவ்வொரு குரு ஒவ்வொரு குருவும் அவரவர்களுக்கு உரிய பாணியில் என்னுடைய தந்தையின் வேலையை செய்கிறார்கள் அந்த தந்தையின் வேலை உண்மையான வேலை என்ன சிலரை குருமார்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை உருவாக்கி என் தந்தையோடு ஒன்றச் செய்வதுதான் அது த மாஸ்டர்ஸ் ஹாவ் தேர் ஓன் வே ஆஃப் டூயிங் மை ஃபாதர்ஸ் ஒர்க் த ரியல் ஒர்க் is uniting merging the chosen beings with my father that's all endru solli vittu bhagavan nam ellorukkum manadhinulle nambike inspiration endru solvargal adarkku enna tamil endru enakku theriyavillai adu udikkumbadi solgirar nam ellorum munbu ondraga irundhom ippozhudhu nam ondraga irukkirom இனியும் நாம் எப்பொழுதும் ஒன்றா ஒன்றாகவே இருப்போம் நாம் அனைவரும் ஒருவர் இல்லாமல் இன்னொருவரால் வாழ முடியாது வி கே நாட் எக்ஸிஸ்ட் விதவுட் ஈச் அதர் சிவபெருமான் வரும்பொழுது எப்படி வருவாராம் அவருடைய கணங்களுடன் வருவாராம் அதே போல்தான் ஒரு குருவானவர் இந்த பூமிக்கு வரும்பொழுது அவருடைய முக்கியமான சில சிஷ்யர்களோடு வருவார் அவருக்கு பிரியமான சில சிஷ்யர்களோடு வருவார் அந்த குருவானவர் அந்த பூமிக்கு வந்து அவருடைய மிஷனை செய்து முடித்து கிளம்பும் பொழுது அவருடைய சிஷ்யர்களும் என்னுடைய தந்தையின் பணியை முடித்து பிறகு வருவார்கள் ஆக நாம் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாய் ஒன்றாகவே இருக்கிறோம் யாரும் தனித்து இல்லவே இல்லை என்று சொல்கிறார் இதை ராமகிருஷ்ண பரம் சர் சொல்லி வேறு விதமாய் சொல்வார் ஒரு கலை கூத்தாடி தன்னுடைய வித்தையை காண்பிக்கும் முன்பு தன்னோடு சில பேரை அழைத்து வருவார் அவர்களை வைத்துக்கொண்டு அந்த கலை கூத்தாடி அனைத்து அந்த வித்தையை காண்பித்து முடித்த பிறகு எல்லாவற்றையும் சுருட்டி கொண்டு கூட வந்தவர்களோடு அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுவார் இப்படித்தான் 
ஒரு அவதாரமும் சரி ஒரு மகாத்மாவின் அவதாரமும் இப்படித்தான் நடக்கிறது அந்தந்த மகாத்மாக்கள் அந்தந்த குருமார்கள் அந்தந்த ஜென்மங்களில் கூட இருந்தவர்களோடு இந்த பூமிக்கு வந்து அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த தந்தையின் பணியை செய்து முடித்து அவர்கள் சென்ற பிறகும் அவருடைய சிஷியர்கள் அதை தொடர்ந்து செய்து பிறகு கடைசியில் எல்லோரும் ஒன்றாகி விடுவார்கள் பகவான் சொல்கிறார் நாம் முன்பு ஒன்றாக இருந்தோம் இப்பொழுது ஒன்றாக இருக்கிறோம் பின்னாலும் ஒன்றாகவே இருப்போம் என்று பகவான் சொல்கிறார் வாட் இஸ் பிராமி ஸ்திதி த ஸ்டேட் ஆஃப் பிரம்மன் இந்த பிராமி ஸ்திதி என்றெல்லாம் நாம் நம்மை கேட்டு குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம் அதற்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார் திஸ் பெதர் டஸ் நாட் நோ எனி திங் அபவுட் பிராமி ஸ்திதி திஸ் பெகர்ஸ் குரு டாட் ஹிம் ஒன்லி ஒன் திங் அண்ட் தட் இஸ் திஸ் மந்த்ர திஸ் பெகர்ஸ் குரு டோல்ட் ஹிம் கோ ஆன் சாண்டிங் திஸ் மந்த்ர திஸ் பெகர் ஃபாலோஸ் ஹிஸ் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஹீ ப்ராக்டிஸ் இட் ஐ டு நாட் நோ எனி திங் எல்ஸ் திஸ் பெகர் டஸ் நாட் நோ எனி திங் எல்ஸ் என்று சொல்கிறார் நாம் பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா ஆத்மானுபூதி அப்ரோக்ஷ அனுபூதி பிராமி ஸ்திதி என்றெல்லாம் இருக்கிறது இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு இதையெல்லாம் பற்றி என்ன தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது இந்த பிச்சைக்காரனுடைய குருவானவர் இவருக்கு ஒன்றே ஒன்றைத்தான் சொல்லி தந்தார் அதுதான் அந்த மந்திரம் அந்த பி இந்த பிச்சைக்காரனிடம் அவருடைய குரு சொன்னார் இதை நீ எப்பொழுதும் ஜபித்து கொண்டே இரு சொல்லிக்கொண்டே இரு அவ்வளவுதான் இந்த பிச்சைக்காரன் இந்த குரு இட்ட கட்டளையை இன்று வரை கடைபிடித்து வருகிறேன் ஃபாலோ ஹிஸ் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் திஸ் பெகர் டஸ் நாட் நோ எனி திங் எல்ஸ் இந்த பிச்சைக்கார அவருடைய குருவினுடைய வார்த்தைகளை சரியாக செய்தாரானால் அதுவே போதும் இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு மோட்சத்தை பற்றியோ பிராமி ஸ்திதியை பற்றியோ இல்லது வேறு ஏதாவது பற்றியோ கவலையே இல்லை இந்த என்னுடைய தந்தையின் பணி என் தந்தையின் பணியை ஒட்டி என் தந்தை இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு என்ன கட்டளை இடுகிறாரோ அதை செய்ய வேண்டியது உண்டுதான் இந்த பிச்சைக்காரனுடைய வேலை மற்றவற்றை பப்பா ராம்தாஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ரெஸ்ட் மற்றவற்றை எல்லாம் என்னுடைய குருதேவர் பார்த்து கொள்வார் இந்த பிச்சைக்காரன் மற்றவற்றிற்காக எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்ய வேண்டியதில்லை திஸ் வெதர் நீட் நாட் மேக் எனி எஃபர்ட் ஃபார் வாட் த ஹையஸ்ட் மோக்ஷா நாம் மோக்ஷா வேண்டும் என்றெல்லாம் எந்த ஒரு சாதனையும் செய்ய வேண்டியதில்லை பகவானிட்ட கட்டளையை நாம் நிறைவேற்றிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் பகவானுடைய நாமத்தை நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நமக்கு மோட்சம் என்றால் என்ன பிராமி ஸ்திதி என்றால் என்ன என்ற கவலையோ குழப்பமோ விசாரமோ வேண்டாம் எது என்ன இருந்தாலும் அது தானாகவே நமக்கு வந்து சேரும் ஒபே த குருஸ் ஆர்டர்ஸ் குரு உனக்கு என்ன சொல்கிறா சொல்லி இருக்கிறாரோ அதற்கு கீழ்படிந்து நட அது போதும் நீ வேறு எந்தவித முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் உன்னுடைய குருவானவர் உன்னை நன்கு கவனித்துக் கொள்வார் அவர் உனக்கு என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறாரோ ஃபாலோ இட் இம்ப்ளிசிட்டி கொஞ்சம் கூட அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகராமல் அவர் சொன்னபடியே செய்துவார் அவர் கொடுத்த அறிவுரையை கேட்டுவார் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுக்குரிய அந்த குருவை தான் குருவினுடைய கட்டளைகளைத்தான் பாலி கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆக இதில் திரும்ப திரும்ப நமக்கு பகவான் சொல்லி வருவதெல்லாம் நமக்கு குரு இட்ட கட்டளை என்னவோ அதை கடைபிடிப்பது தான் அவருடைய திவ்ய மங்கள நாமமான யோகி ராம் சரத்குமாரை 
நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பெரும் கருணையோடு அதை நாம் தவம் போல தவமாக தொடர்ந்து உச்சரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவருடைய குருநாதர் பகவானுடைய குருநாதர் அவரிடம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜபித்து வருவாய் என்று சொன்னார் நம்முடைய பகவான் இரக்கத்தை பாருங்கள் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு செய்யுங்கள் மற்றவற்றை என் தந்தை பார்த்து கொள்வார் ஆக தாராளமாக நமக்கு பகவான் ஒரு பெரிய கன்சன்ஷன் கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்காக முடிந்தவரை செய்யுங்கள் என்பதற்கு நாம் ஒரு கீழான விளக்கத்தை கொடுத்து சோம்பேறித்தனமாக இருந்து இதுவே போரும் இவ்வளவுதான் என்னால் செய்ய முடியும் என்று பகவானிடம் சொல்லக்கூடாது பகவானுக்கு நம்மை பற்றி நமக்கு நம்மை பற்றி தெரிவதை விட அதிகம் தெரியும் ஆக நாம் பகவானுடைய மந்திரத்தை சதா ஜபித்து வருவோம் இரண்டாவதாக அவரிட்ட கட்டளைகள் என்ன சேவை அவர் கொடுத்திருக்கிறாரோ என்ன கடமை நம்மிடம் கையில் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை அவருடைய கருவியாக இருந்து அதை தொடர்ந்து நம்மால் முடிந்தவரை நன்றாக செய்ய வேண்டும் இன்றைய பிரார்த்தனை பகவான் தங்களிடம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கோட்டி கோட்டி முறை வேண்டிக் கொள்கிறோம் தாங்கள் பெரும் கருணையோடு குறுக்கிட்டு இந்த உலகத்தின் போக்கை முற்றிலும் மாற்ற வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் வன்முறை தலைவிருத்து ஆடுகிறது இயற்கையின் சீற்றங்கள் வேறு மக்களிடையே நல்லிணக்கம் என்பதே இல்லை ஒற்றுமை நல்லிணக்கம் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு எல்லாம் இல்லை மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டு அதற்கு ஒரு நியாயத்தை கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பகவான் தாங்கள் தான் இதையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் தாங்கள் உடனடியாக ஒற்றுமை நல்லிணக்கம் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு இவற்றையெல்லாம் சங்கல்பித்து மனிதர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு தார்மீக வாழ்க்கையாக மாற்றி இறைவன் நினைவோடு அதை வாழ வேண்டும் ஏற்கனவே இரண்டு தேசங்களுக்கு இடையே நடந்து கொண்டிருக்கும் போரை தாங்கள் நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் அந்த போருக்கும் ஒரு நியாயம் கற்பித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதனுடைய பயங்கர விளைவுகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம் ஆகையால் பகவான் தாங்கள் இதை உடனடியாக நிறுத்தி அமைதியும் சமாதானமும் நிலவ செய்ய வேண்டும் இந்த உலக தேசங்களுக்கு இடையே போர் என்ற சொல்லையே எழும்பக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் தாங்கள் திரும் திரும் என்று நம்மை தாக்கும் கொடிய நோய்களையும் வன்முறை மிக்க இயற்கையின் சீற்றங்களையும் கோர விபத்துக்களையும் தங்களுடைய கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் இன்றைய உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய எதிர்மறை எண்ணங்களை எல்லாம் மக்கள் மனதில் இருந்து அழிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவரானாலும் சரி எந்த பாஷை பேசுபவரானாலும் சரி எந்த மதத்தை தழுவினவரானாலும் சரி அவரவர்கள் ஏதேதோ உழ்வினை காரணமாக துன்பங்களில் சிக்கி உதவியின்றி பாதுகாப்பின்றி அலறி வருகிறார்கள் பகவான் தங்களுடைய பெரும் கருணை அவர்களுக்கும் எட்ட வேண்டும் அவர்களுக்கு வேண்டியதை செய்ய வேண்டும் அதே போல் சுயநலமின்றி மற்றவர்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் நல்ல தொண்டர்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களை பழி பாவங்களிலிருந்து தாங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை தர வேண்டும் நாடு பல துறைகளிலும் மிக சிறப்பாக முன்னேறி உன்னத நிலையில் விஸ்வகுருவாக இருந்து இந்த உலகத்தையே தர்மத்தின் வழியில் நடத்தி செல்ல வேண்டும் ஆக தங்களுடைய இந்த திவ்ய மங்கள நாமத்தை நாங்கள் இடைவிடாது ஆனந்தமாக உச்சரித்து உச்சரித்து தங்களுடைய லீலைகளையும் உபதேசங்களையும் திரும்ப திரும்ப மனதிற்கு கொண்டு வந்து அவற்றை ஜீரணித்து எல்லாவற்றையும் எங்களுடைய ஆத்ம சக்தியாக நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தங்களுடைய கைகளிலே நாங்கள் சாத்விக கருவிகளாக மட்டுமே இயங்க வேண்டும் தப்பித்து அவரை கூட ராட்சச கருவிகளாக ஆகிவிடக்கூடாது எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும் மாயின் பிடிக்குள் சிக்கிவிடக்கூடாது தங்களுடைய பேரானந்த பிரம்மானந்த நிலை எங்களுக்கும் வர வேண்டும் அதற்கு எங்கள் மனம் முற்றிலும் தூய்மையாக வேண்டும் இப்பொழுது மனதிலே ஆசா பாசங்கள் மண்டி கிடக்கின்றன காடு போல் அது தவிர புரு ஜென்ம வாசனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது அதனால் பயம் அடிக்கடி என்ன காரணம் என்று தெரியாமலேயே ஒரு பயம் ஏற்படும் விஷம் போன்ற கோபம் ஏற்படும் போட்டி பொறாமை இவையெல்லாம் மனதிற்கு வரும் பழி வாங்குதல் மனதிற்கு வரும் 
தற்பெருமை மனதிற்கு வரும் எல்லாவற்றிற்கும் மேல் நம்மை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து அவர்களுக்கு இருக்கும் ஏதேனும் ஒரு திறமையானது நம்மிடம் இல்லை என்று நினைத்து நினைத்து அதை ஊதி ஊதி ஒரு பெரிய பலூனாக ஆக்கிவிடுவோம் இதனால் மன உளைச்சல் வாழ்க்கை முழுவதும் மருந்து ஆனால் தாங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இறைவனுடைய நாமமானது ஒரு பெரிய ஆயுதம் என்று அது என்ன செய்யும் நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கண்மா கர்மாக்களையும் நம்முடைய மனதில் இருக்கும் வாசனைகளையும் அழித்துவிடும் ஆக பகவான் தங்களுடைய திவ்யமங்கள நாமத்தில் நாங்கள் அடைக்கலம் கொள்கிறோம் விரைவிலேயே நாங்கள் மன தூய்மையை அடைவதற்கு தாங்கள் அருள வேண்டும் உலகத்திலே நாங்கள் எங்கு இருந்தாலும் எந்த வேலை கடமையாக கையில் வந்து விழுந்தாலும் அதை தங்களுடைய வேலையாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் அதை ஆனந்தமாக செய்ய வேண்டும் சரணாகதி என்ற உணர்வில் செய்ய வேண்டும் அதை நாம் போட்டி பொறாமையின்றி செய்யும் பொழுது அவையெல்லாம் நமக்கு ஆத்மசக்தியாக மாறிவிடுகின்றன பகவான் தாங்கள் பெரும் கருணை வைத்து நாங்கள் அக்செப்டன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை வாழ்க்கை என்ன கொண்டு வந்து கொடுக்கிறதோ சுகமோ துக்கமோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை எங்களுக்கு வர வேண்டும் தங்களிடமிருந்து வருவதனால் தான் சுகமோ துக்கமோ அவை அனைத்தும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறிவிடுவதை பார்க்கிறோம் ஆக நம்முடைய கெட்ட கர்மாவானது பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது வாழ்க்கையாய் அது புரட்டி போட்டு விடுகிறது நிலை குலைந்து போகிறோம் கடவுள் நம்மை கைவிட்டு விட்டார் என்றெல்லாம் கதறுகிறோம் ஆனால் அது மட்டுமல்ல சுற்றிலும் இருப்பவர்களை எல்லாம் நம்முடைய தோல்விகளுக்கு காரணமாக காட்டி அவர்களை சாடுவோம் ஆனால் பகவான் என்ன செய்கிறார் நம் மீது உள்ள பேர் அன்பினால் பெரும் கருணையினால் அதிலும் கூட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்து தருகிறார் அந்த ஆசீர்வாதம் என்ன செய்யும் நம்மை திரும்பவும் கடவுளை நோக்கி தள்ளிவிடும் அப்பொழுது நமக்கு ஏதேனும் ஒரு சிறிய லீலை நடத்தி பகவான் நம்முடைய ஆத்ம பலம் என்ன என்று காண்பித்து விடுவார் எதையெல்லாம் நாம் பலம் என்று நினைத்தோமோ எதையெல்லாம் பாதுகாப்பு என்று நினைத்தோமோ அது ஒரு சமயம் வரும் பொழுது நம்மை விட்டு விலகிவிடும் அப்பொழுதுதான் நாம் ஒரு பெரிய உண்மையை உணர்வோம் இறைவன் ஒருவனே நம்முடைய பலம் இறைவன் ஒருவனே நம்முடைய பாதுகாப்பு என்பதை நாம் உணர்வோம் இப்படி ஒரு உயர் எண்ணமானது உயர் ஞானமானது உதிக்கும் பொழுது மனது தூய்மையாகிறது சிந்தனையில் தெளிவு ஏற்படுகிறது அதனால் என்ன ஆகும் இறைவனுடைய பிரதிபலிப்பு நடக்கிறது பகவான் தங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த உலகத்து நடப்புகளும் சரி வாழ்க்கையின் நடப்புகளுக்கும் சரி இவைகளுக்கெல்லாம் பின்னால் தங்களுடைய சங்கல்பம் மட்டுமே இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர வேண்டும் தங்களிடம் எப்பொழுதும் நன்றியோடு இருக்க வேண்டும் உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகள் அனைத்திற்கும் தங்களுடைய கருணையை கிட்டி அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மேன்மை கிடைக்க வேண்டும் இறுதியாக கொடிய பிறப்பு இறப்பு சுழலிலிருந்து நாங்கள் முற்றிலும் விடுபட வேண்டும் இதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அகம்பாவத்தை தாங்கள் அழித்து ஆத்ம பாவத்தை ஓங்கு செய்து மரணமில்லா பெருவாழ்வை எல்லோருக்கும் அளிக்க வேண்டும் என்று ஆத்மார்த்மாய் மீண்டும் 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 கேட்டுக்கொள்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் ஜாய் ராம் சுரத்குமார்